ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൊളേഷ്യൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബസ് ബസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഡ് എങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തഹാനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും പോകാതെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ കാർഡ് മാസ്റ്റർ കാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാർഡുകൾ പൈസ ഉള്ള കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബസ് ചാർജ് ബസ് കാർഡ് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ റെക്കേവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർ എ വി കെ എ വി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ എൻ എഫ് സി ഈസ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് അത് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കി കൊടുക്കാം എൻ എഫ് സി അവിടെ അവിടെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്താലത് ആക്റ്റീവ് ആകും പല ഫോണിലും പല സൈസിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിന് ശേഷം ബാക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ കാർഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കവർ ഊരിയതിന് ശേഷം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ലോഗിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ലോഗിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒ ടി പി കോഡ് ഒ ടി പി നമ്മുടെ മെയിലിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാർഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർഡ് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീപ്പ് എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബ് വൈബ്രേഷൻ പോലൊരു ശബ്ദമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അവിടെ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതിനെ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഫൈനലി നമുക്കൊരു ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ലോഡ് അനദർ കോണ്ടാക്റ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോർഡ് വാല്യൂ മുപ്പത് മുപ്പതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് അൻപത് ഷെക്കല് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ഷെക്കല് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട എത്ര ഷെക്കലാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചാ മുപ്പത് ഷെക്കലിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് അമ്പതിന് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറിന് അങ്ങനെ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് ഷെക്കലിന് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഷെക്കൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അതൊക്കെ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മുപ്പത് ഷെക്കലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് മുപ്പത് നമുക്ക് മുപ്പത് ഷെക്കല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റോർഡ് വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് വാല്യൂ അതിന് ശേഷം വാല്യൂ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് അമ്പത് അക്രോത്ത് തേർട്ടി സെവൻ ഷെക്കൽ പോയിൻ്റ് അമ്പത് അക്രോത്താണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം പർച്ചേസ് തേർട്ടി ഷെക്കൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ്പെയറി ഡേറ്റ് എസ്പെയറി ഇയർ പിന്നെ സി സി വി എന്നുള്ളത് ബാക്ക് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് മാസ്റ്റർ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പേ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാർഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ട
അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുമ്പോഴേ ബൈ ബൈ